പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് സിക്സിലെ ജിയോഗ്രഫി ചാപ്റ്റർ സെവൻ ആണ് ഇതിന് മുൻപുള്ള ആറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർക്കായി വീഡിയോ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഐ ബട്ടണിലും കൊടുക്കുന്നതാണ് ദയവായി ആ വീഡിയോസ് കൂടെ കാണുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് അവർ കൺട്രി ഇന്ത്യ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായി ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തികൾ അതിരുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ദ നോർത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ബൗണ്ടഡ് ബൈ ദ ലോഫ്റ്റി ഹിമാലയാസ് ദ അറേബ്യൻ സി ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ദ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഇൻ ദ സൗത്ത് അപ്പോൾ വടക്കേ ഭാഗത്ത് ഹിമാലയം പർവ്വതനിരയും പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്ത് അറബിക്കടലും കിഴക്കു ഭാഗത്ത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലും തെക്കു ഭാഗത്ത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രവുമാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലസ് കൺട്രി ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആഫ്റ്റർ ചൈന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ആദ്യത്തേത് നമുക്കറിയാം ചൈനയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഇനി ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇന്ത്യൻ പെനിൻസുല എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പെനിൻസുല എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം Peninsula is a piece of land that is surrounded by the water on the three sides. So, Peninsula is the three sides of the Peninsula. The three sides of the Peninsula are the three sides of the Peninsula. The Indian Mahasamudra is the three sides of the Peninsula. The Indian Mahasamudra is the three sides of the Peninsula. The Arabic is the three sides of the Peninsula. The three sides of the Peninsula are the three sides of the Peninsula. So, the Indian Peninsula is the three sides of the Peninsula. India has an area of 3.28 million square kilometer. അപ്പോൾ 3.28 മില്യൺ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ വിസ്തീർണം ദ നോർത്ത് സൗത്ത് സ്ട്രെച്ച് ഫ്രം കാശ്മീർ ടു കന്യാകുമാരി ഈസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ താഴെ കന്യാകുമാരി മുതൽ വടക്കു ഭാഗത്ത് കാശ്മീർ വരെയുള്ള ലെങ്ത് ആണ് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് കിലോമീറ്റർ ദൂരം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇനി കിഴക്ക് മുതൽ പടിഞ്ഞാറ് വരെയോ അരുണാചൽ പ്രദേശ് മുതൽ ഗുജറാത്തിലെ കച്ച് പ്രദേശം വരെ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് ദൂരം ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് മുതൽ ഗുജറാത്തിലെ കച്ച് പ്രദേശം വരെയുള്ള ലെങ്ത് അപ്പോൾ തെക്ക് മുതൽ വടക്ക് വരെ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് കിലോമീറ്ററും കിഴക്ക് മുതൽ പടിഞ്ഞാറ് വരെ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്ററുമാണ് ദൂരം ഇനി ലൊക്കേഷണൽ സെറ്റിംഗ്സ് പറയാം ഇന്ത്യ ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ നമുക്കറിയാം ഭൂമധ്യരേഖ ഇക്വേറ്റർ ഭൂമിയെ രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറും സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറും അതിൽ ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലാണ് ഓക്കെ ദ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ട്വന്റി ത്രീ ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് നോർത്ത് പാസസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാഫ് വേ ത്രൂ ദ കൺട്രി അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഒത്ത നടുവിലൂടെയാണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഉത്തരായന രേഖ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി നോർത്ത് കടന്നു പോകുന്നത് അതും ഓർത്തിരിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് From south to north, mainland of India extended between 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north latitudes. Apoll, south to mudal north to vare nokuge anangil India edakke akshamushangal ke dail anu. 8 degree 4 minute north inum, 37 degree 6 minute north inum idayil anu India yude sthanam akshamsham nokuge anangil. ഇനി രേഖാംശ രേഖ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ എക്സ്റ്റെൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെവൻ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രേഖാംശ രേഖ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറുപത്തി എട്ട് ഡിഗ്രി ഏഴ് മിനിറ്റ് കിഴക്കിനും തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റ് കിഴക്കിനും ഇടയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം അപ്പോൾ ഇന്ത്യ പൂർണ്ണമായും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലുമാണ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ദ ലോക്കൽ ടൈം ചേഞ്ചസ് ബൈ ഫോർ മിനിറ
അപ്പോൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് ആകെ എത്ര ഡിഗ്രി ഉണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അതിൽ ഓരോ ഡിഗ്രിയും ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര മിനിറ്റ് ചേഞ്ച് ആകുന്നുണ്ട് നാല് മിനിറ്റ് ചേഞ്ച് ആകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓരോ രേഖാംശ രേഖയിലും ഓരോ വൺ ഡിഗ്രിക്കും നാല് മിനിറ്റ് ആണ് വ്യത്യാസം ദ സൺ റൈസസ് ടു അവേഴ്സ് ഏർലിയർ ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ദാൻ ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ റീസൺ കൊണ്ടിട്ട് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് ഗുജറാത്തിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ മുൻപാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് ഗുജറാത്തിൽ ഉദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ മുൻപാണ് ദ ലോക്കൽ ടൈം ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂർ ഓഫ് എയ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഈസ്റ്റ് ഹാസ് ബീൻ ടേക്കൻ ആസ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ ഡിഗ്രിയിലും നാല് മിനിറ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നാൽ ഈ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെയാക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യ പിന്തുടരുന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ആണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം അതെന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എൺപത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് കിഴക്ക് രേഖാംശ രേഖയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം ഓരോ പ്രദേശത്തും ഓരോ സമയം ആയിരിക്കും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ആണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഉത്തർപ്രദേശിലെ മിർസാപൂറിലൂടെയാണ് ഈ സാങ്കല്പിക രേഖ കടന്നു പോകുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് ഇന്ത്യ നെയ്ബേഴ്സ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിവിഷൻസ് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ നെയ്ബേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇന്ത്യ ഷെയേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ബോർഡർ വിത്ത് സെവൻ കൺട്രീസ് അപ്പോൾ കര അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് ഇന്ത്യ ഏഴ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് പാകിസ്ഥാൻ ചൈന നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ ബംഗ്ലാദേശ് ശ്രീലങ്ക ആൻഡ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് രാജ്യങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ ചൈന നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ ബംഗ്ലാദേശ് ശ്രീലങ്ക അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇതിൽ ഇന്ത്യ കരാതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബംഗ്ലാദേശുമായിട്ടും ഏറ്റവും കുറവ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് ബംഗ്ലാദേശുമായിട്ടും ഏറ്റവും കുറവ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായിട്ടാണ് ഇനി ഇന്ത്യ അതിർത്തി പങ്കിടുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചൈനയും ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യം ചോദിച്ചാൽ ഭൂട്ടാനുമാണ് ഇനി ഇന്ത്യ കടൽ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് മാലിദ്വീപ് കടൽ അതിർത്തി സമുദ്ര അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യമാണ് മാലിദ്വീപ് ഇനി ശ്രീലങ്ക ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ബൈ പാക് സ്ട്രേറ്റ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയെയും ശ്രീലങ്കയെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പാക് സ്ട്രേറ്റ് ആണ് പാക് കടലെടുക്കാണ് ഇനി ഇന്ത്യയെയും പാകിസ്ഥാനെയും വേർതിരിക്കുന്ന ലൈനാണ് റാഡ് ക്ലിഫ് ലൈൻ ഇന്ത്യയെയും ചൈനയെയും വേർതിരിക്കുന്നതാണ് മാക്മോഹൻ ലൈൻ ഇന്ത്യയെയും നേപ്പാളിനെയും വേർതിരിക്കുന്നതാണ് മഹാഭാരത് റേഞ്ചസ് ഓക്കെ ഇതുകൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഫോർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പർപ്പസ് ദ കൺട്രി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ട്വന്റി എയ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ഇത് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമാണ് ഇത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയതാണ് അപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭരണ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയെ ഇരുപത്തിയെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളും എട്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂഡൽഹി ആണ് ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനം രാജസ്ഥാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനം ഗോവയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ സംസ്ഥാനം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് വന്ന രണ്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ ആൻഡ് ലഡാക്ക് ജമ്മു കാശ്മീർ എന്ന സംസ്ഥാനത്തെ വിഭജിച്ചാണ് ഈ രണ്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നത് നിലവിൽ വന്ന ഡേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇനി അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു ദാമൻ ദിയു ആൻഡ് ദദ്ര നഗർ ഹവേലി ഇവ രണ്ടും ഒന്നിപ്പിച്ച് ഒറ്റു കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമാക്കി മാറ്റി മാറ്റിയ ദിവസമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് ഇപ്പോൾ അവ രണ്ടും ചേർന്ന് ഒറ്റ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമാണ് ദാമൻ ദിയു ദദ്ര നഗർ ഹവേലി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഇന്ത്യയുടെ ഫിസിക്കൽ ഡിവിഷൻസ് നോക്കാം ഇൻ ദ നോർത്ത് ദർ ആർ ഹിമാലയാസ് മീനിങ് ദ അബോർഡ് ഓഫ് സ്നോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നോർത്ത് വടക്കു ഭാഗത്ത് ഹിമാലയൻ പർവ്വത നിരകളാണ് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് പറഞ്ഞത് അബോർഡ് ഓ
കിഴക്കോട്ട് പോകും തോറും എന്താണ് ഉയരം കുറഞ്ഞു 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 വരുന്നു ഓക്കെ അതുകൂടെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഓർത്തിരിക്കുക ദ നോർത്തേൺ ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിൻസ് ലൈറ്റ് ടു ദി സൗത്ത് ഓഫ് ദ ഹിമാലയാസ് അപ്പോൾ നോർത്തേൺ ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് സമതലങ്ങൾ ഓക്കെ സമതലങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹിമാലയൻ പർവ്വത നിരകളുടെ തെക്കു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് പ്ലെയിൻസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദേ ഹാവ് അലോവിയൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ഇൻഡസ് ദ ഗാൻജസ് ദ ബ്രഹ്മപുത്ര ആൻഡ് ദർ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് അപ്പോൾ ഈ പ്ലെയിൻസിൽ ധാരാളമായി എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു അലോവിയൽ സോയിൽ എക്കൽ മണ്ണുകൾ കാണപ്പെടുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ എക്കൽ നിക്ഷേപം ഇവിടെ വരുന്നത് ബൈ ദ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഏതിൻ്റെയൊക്കെ സിന്ധു നദി ഗംഗാ നദി ബ്രഹ്മപുത്ര നദി അവയുടെ പോഷക നദികൾ എന്നിവ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ അലൂവിയൽ നിക്ഷേപം എക്കൽ മണ്ണ് നിക്ഷേപം ധാരാളമായി ഈ പ്ലെയിൻസിൽ വന്നു ചേർന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണാണ് കൃഷിക്ക് വളരെ അനുയോജ്യമാണ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യ ഇസ് ദി ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഡെസേർട്ട് താർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മരുഭൂമി കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്ത് വടക്കു പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് താർ മരുഭൂമി കാണപ്പെടുന്നത് ടു ദ സൗത്ത് ഓഫ് ദ നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻസ് ലൈസ് ദി പെനിൻസുലാർ പ്ലാറ്റു നമ്മൾ പറഞ്ഞ നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻസിന്റെ സൗത്ത് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അടുത്ത ഭൂപ്രദേശമായ പെനിൻസുലാർ പ്ലാറ്റു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും പെനിൻസുലാർ പ്ലാറ്റ്യൂ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ പെനിൻസുലാർ പ്ലാറ്റ്യൂവിലാണ് ആരവല്ലി വിന്ധ്യ സറ്റ്പുര എന്നീ മലനിരകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന മലനിരകളാണ് ആരവല്ലി പർവ്വത നിരകൾ അപ്പോൾ ആരവല്ലി പർവ്വത നിര വിന്ധ്യ സത്പുര മലനിരകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെനിൻസുലാർ പ്ലാറ്റ്യൂവിലാണ് ദെൻ നർമ്മദ നദി താപ്തി നദി എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും പെനിൻസുലാർ പ്ലാറ്റ്യൂവിലാണ് പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് നർമ്മദ നദി നർമ്മദയും താപ്തിയും പടിഞ്ഞാറോട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത് പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകി അറബിക്കടലിൽ ചേരുന്നു ഇനി കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നാല് നദികൾ കൂടെയുണ്ട് പെനിൻസുലാർ പ്ലാറ്റ്യൂവിൽ ഗോദാവരി മഹാനദി കൃഷ്ണ കാവേരി ഇവ നാലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു വെസ്റ്റ് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ആൻഡ് ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ഈസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ലൈസ് ദ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈസ്റ്റ് ഗാർഡ്സിൻ്റെ ഈസ്റ്റ് സൈഡാണ് എന്ത് ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിനും വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിൻ്റെ വെസ്റ്റ് സൈഡിൽ വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിനും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ദ ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് ദ വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഹിയർ അപ്പോൾ തീരപ്രദേശങ്ങൾ പശ്ചിമ തീരവും പൂർവ്വ തീരവും എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിൻ്റെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്ത് പടിഞ്ഞാറൻ തീരവും പൂർവ്വഘട്ടത്തിൻ്റെ കിഴക്കു ഭാഗത്ത് പൂർവ്വ തീരവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ദ സുന്ദർബൻസ് ഡെൽറ്റ ഇസ് ഫോംഡ് വേർ ദ ഗംഗ ആൻഡ് ബ്രഹ്മപുത്ര ഫ്ലോസ് ഇൻ ടു ദ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെൽറ്റ പ്രദേശമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റ ഈ സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഗംഗാ നദിയും ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയും ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയുടെ മൗത്ത് അതായത് അവ കടലിൽ പതിക്കുന്ന പ്രദേശത്താണ് ഇവ ഡെൽറ്റ ഫോം ചെയ്യുന്നത് Two groups of islands also form the part of India. India is the same as the island of India. One is the Lakshadweep Island and the other is Andaman Nicobar. Lakshadweep Island and the other is Andaman Nicobar. Lakshadweep Island is the Andaman Nicobar. Lakshadweep is the same as the Arabic Kadalil. Andaman Nicobar is the same as the Bay of Bengal. Bay of Bengal is the same as the Kadalil. ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നോക്കാം ലാർജ് കൺട്രീസ് വിച്ച് സ്ട്രെച്ച് എക്സ്റ്റൻസീവ്ലി ഫ്രം ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഫോർ ദ ഹോൾ കൺട്രി ദ യു എസ് എ ആൻഡ് കാനഡ ഹാവ് സെവൻ ആൻഡ് സിക്സ് ടൈം സോൺസ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അപ്പോൾ വലിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു ടൈം സോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യക്ക് ഒരൊറ്റ ടൈം സോണേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എന്നാൽ വലിയ രാജ്യങ്ങളായ യു എസ് എ കാനഡ
ബ്രഹ്മപുത്രയും ഗംഗാനദിയും ചേർന്നിട്ടാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെൽറ്റ പ്രദേശമായ സുന്ദർബൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ദ ഡെൽറ്റ ഈസ് എ ട്രയാംഗുലർ ഇൻ ഷെയ്പ്പ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവയ്ക്ക് ഡെൽറ്റ എന്ന പേര് വന്നത് ട്രയാംഗുലർ ഷെയ്പ്പിലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഏരിയ ഓഫ് ലാൻഡ് ഫോംഡ് അറ്റ് ദ മൗത്ത് ഓഫ് ദ റിവർ മൗത്ത് ഓഫ് ദ റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് നദിയുടെ അവസാന ഭാഗം നദി കടലിൽ വന്ന് ചേരുന്ന ഭാഗത്തിനെയാണ് മൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് കോറൽസ് കോറൽസ് ആർ സ്കെലിറ്റൻസ് ഓഫ് ടൈനി മറൈൻ അനിമൽസ് കോൾഡ് പോളിപ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പവിഴപ്പുറ്റ് ദ്വീപുകൾ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ കോറൽ ഐലൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ കോറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെ അസ്ഥികൂടങ്ങളാണ് മറൈൻ അനിമൽസ് ആയ പോളിപ്സിൻ്റെ അസ്ഥികളാണ് കോറൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വെൻ ദ ലിവിംഗ് പോളിപ്സ് ഡൈ ദർ സ്കെലിറ്റൻസ് ആർ ലെഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ പോളിപ്സ് ചത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവയുടെ സ്കെലിറ്റൻസ് മാത്രം അവശേഷിക്കും അതർ പോളിപ്സ് ഗ്രോ ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ഹാർട്ട് സ്കെലിറ്റൻ വിച്ച് ഗ്രോസ് ഹയർ ആൻഡ് ഹയർ ദസ് ഫോമിംഗ് ദ കോറൽ ഐലൻഡ്സ് അപ്പോൾ കോറൽ ഐലൻഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ പോളിപ്സ് ചത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവയുടെ സ്കെലിറ്റൻ അവിടെ ബാക്കിയാകും ഈ സ്കെലിറ്റൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റ് പോളിപ്സ് വളർന്നു വരുന്നു ഇങ്ങനെ വളർന്നു വളർന്ന് അതൊരു കൂട്ടമായി മാറുകയും ഏറ്റവും അവസാനം ഐലൻഡ് ആയി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കോറൽ ഐലൻഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ലക്ഷദ്വീപ് ഐലൻഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഹെഡിങ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് നോളജ് ഇന്ത്യയുടെ ലൊക്കേഷൻ രേഖാംശ രേഖ ലൊക്കേഷൻ അക്ഷാംശ രേഖ ലൊക്കേഷൻ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ലൊക്കേഷൻ ദെൻ ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി രാജ്യങ്ങൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിവിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ദെൻ ഫിസിക്കൽ ഡിവിഷൻസ് പറഞ്ഞു ഹിമാലയാസ് പ്ലെയിൻസ് പെനിൻസുലർ പ്ലാറ്റ്യൂസ് ദെൻ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻസ് ഐലൻഡ്സ് എന്നിവ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരേക്കും താങ്ക് യു